Добрый вечер, дорогие братья и сестры, добрый вечер, телезрители наши. Мы начинаем передачу в прямом эфире. И сегодня у нас в гостях, как обычно, в воскресенье вечером, протерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер. Здравствуйте, Александр. Христос воскресит, дорогие братья и сестры. Батюшка, как вы себя чувствуете? Сегодня день такой был у вас напряженный. Ну, так как его можно назвать удачным, то, в общем, я когда вот все получается хорошо, как-то это меня настолько вдохновляет, что я усталость уже не так чувствую. Как-то второе дыхание появляется. Ну, воскресный день всегда начинается рано, с божественной литургии, и потом множество всяких дел. Сегодня освещали спортзал нашего детского дома. Конечно, такое событие очень интересное, важное, запоминающееся. И Господь такую погоду удивительную нам дал. Ну, и потом так хорошо мы все-таки его сделали. Вот. Ну и, конечно, детки собрались не только нынешние воспитанники приехали из городского павлина туда, а еще приехали уже наши выпускницы. Тоже очень приятно. Приехали домой, как они сказали. Вот. Хотя во взрослой жизни ну прям так радостно было их видеть. Ну и потом очень получился динамичный концерт такой у, у деток. Ну с лошадками пообщался. Вот. Но так как нужно было спешить сюда, пришлось все-таки поехать. А так у меня я планировал еще по полям поскакать. Ух. Но надо готовить лошадь хотя бы полчаса. Ну, да, а да, вот да. это я просто боялся, потому что попозже выйдешь и уже вместо трех часов четыре будешь скакать на автомобиле. Бачка, вот начиная. Вообще такое непростое дело, как организацию детских домов при приходе. И, конечно, ну, наверное, были какие-то сомнения, получится, не получится. Но вот уже прошло немало времени. Как вы оцениваете результат этого такого социального проекта вашего? Ну, я очень просто. Слава Богу, никто не убежал за эти годы, и никто не в тюрьме. Поэтому, в общем, я считаю, что это как-то блестящий результат. Не говоришь о том, что количество получивших образование много превышает, чем в обычных детских домах. Детских домах да, что тоже есть некоторый показатель. Я, конечно, люблю высшее образование и ценю его, но, тем не менее, считаю, что это не обязательно. А главное, вот, чтобы детки отличались нравственно. Это получается. То есть, вот, постоянная такая опека над ними дает через несколько лет свои результаты. Вот, потому что из той среды, которую мы детка получаем, там, конечно, она калечит очень сильно. Вот, но вот все-таки удается. Единственная вот такая серьезная проблема, она как-то надо мной висит постоянно, это ну, вот кадры воспитателей. Где взять людей, которые могли да, бы Да, ведь это же такой самоотверженный такой... труд. Вот, поэтому я очень рад вот этой новой тенденции. А как-то ну, вот, как в России все решается сверху. Традиция э, ну, многовековая. И как только государство развернулось к проблеме детей, вот, так что жертва, которую принес Дима Яковлев, она не пропала. За об этом заговорили. Люди думают, принимают законы, преодолевают отчаянное сопротивление врагов рода человеческого. И результат. Очень много сейчас стали 
усыновлять по сравнению с прошлыми годами, я думаю, тенденция еще больше. И, так сказать, я думаю, устроим. И те как-то проекты, которые мы разрабатывали, я думаю, они тоже могут быть восприняты как-то государством и быть успешными. По крайней мере, в тот период, пока существование детских домов, оно необходимо. Лишь бы, чтобы это не было такой компанией. То, что каждого ребеночка, его судьбу нужно решать строго, индивидуально, очень вдумчиво, изучать все. И в том числе и тех людей, которые будут его брать в семью. Нужно наблюдать, и нужно, должен быть плавный переход. Вот. Пусть это будет сложно, громоздко, но чтобы не было потом каких-то аномалий. Вот. Ну, вообще, я считаю, что для нас, русских, это такая перед Богом одна из важнейших задач. Первая задача – прекратить убийство детей – в очереве. Это самая важная задача. Ну, потому что хуже убийства детей вообще ничего нет. Вторая – сироты. Третья – разводы и брошенные отцами дети. Вот это тоже нужно. Это требует с этим заниматься. Ну, если государство сейчас вот обратило все-таки внимание на детей, такое более внимательное, то, может быть, и к проблемам семьи оно обернется, так сказать, лицом. Да, я надеюсь, как-то... Потому что тут очень много можно сделать. Вообще народ очень отзывчив на какие добрые инициативы. Вот даже сейчас про табак как-то... Но некоторые сердятся. Со вчерашнего дня вступил закон да. в силу. Мы когда были в Бутово, стоит милиционер и курит. Я говорю, ну бросай, сейчас тебя в полицию сдам. Он засмеялся. Говорит, ну еще никак. Я говорю, давай, давай, ты должен всем пример. Хорош такой парень, всем пойти Вот мы так с ним поговорили душевно. Он нас там охранял, порядок наводил. И вот очень многие курильщики вот с радостью воспринять этот закон, хотя это вот... Ну вот один э, там по телевизору сказал, хотелось бы, чтобы это было добровольно. Ну немножко есть факт, фактор принуждения. Ну, все люди гордые, трудно так немножко. Но с другой стороны, как только вот, доступность табака как-то уменьшится, будет все это хлопотно, трудно, лучше потерпит. Человек. Ну, действительно, вот, летаем же самолетами, там, Москва, Владивосток. Никто же не курит, не умирает. А мне рассказывали, что в Англии приняли законы, такие ужесточающие. И ну, буквально там в половину, если не больше, сократилось количество курильщиков. Ну да, а вместе с этим количество ранних смертей. Ну что ж, такие люди прекрасные. Из-за этого курева они умирают. А, и, а так... Также и детки, они же видят, и им хочется подражать взрослым. А взрослые курят. Пашка, перейду к вопросам к нашим. Да, пожалуйста, Александр Александрович. Наталья из Винницы. В недавней передаче с учениками православной гимназии вы очень хорошо ответили на вопрос о том, каким должен быть настоящий мужчина. Поэтому у меня большая просьба к вам. Не могли бы вы аналогично ответить на вопрос – а какой должна быть настоящая женщина и перечислить ее качество? Ну, вообще это сложнее. И я был очень рад, что ребята это не задали этот вопрос. Но, с другой стороны, Священное Писание отвечает на этот вопрос. Поэтому... Женщина должна отличать кротость, молчаливость, готовность помочь своему супругу, 
очень важно, вот сейчас, ну, определенно немалая часть женщин, к сожалению, дезориентирована. И просто, ну, не понимают своего служения. Вот. Говорят о какой-то удаче, об успехе, то есть как-то вот ориентировано на некоторые такие мужские качества. А ведь жена мужем красна. Поэтому созидать надо семью, а не какую-то такую собственную жизнь. Это не значит, что женщина не может там заниматься каким-то посильным трудом или искусством. Вот, но все-таки главный труд, который ну, нужен, востребован и для чего он осознан, это очень творческий труд – воспитание детей. Потому что вот, ну, мужчина не, не может ребенка родить, не может его вскармливать. Это, и, женщина, она и вообще и добрей мужчины, а женщина, она и э, более смиренна. И женщина более религиозна. Поэтому вот эти все качества, они совершенно необходимы для такой любовного взращивания следующего поколения. Очень ответственно. А когда детки вырастут, пожалуйста, можно чем угодно заниматься. Но, с другой стороны, когда видишь там женщина-хирург или женщина-машинист поезда, или женщина педагог, ну просто э, или там воспитатель, ну просто жалко. Это такая нещадная эксплуатация, э, которая ну просто женщин не по сил. Это тяжелый мужской труд. Вот. Поэтому э, женщин должно хватать на семью. Потому что и так семья требует очень много. Без помощи своего мужа, а может быть даже и женщин старшего поколения, даже это порой бывает невозможно просто. Она, женщина изнемогает. Но как э, можно вообще допускать, чтобы женщина изнемогала? Вот, конечно, русские женщины они особенные, они очень сильные. А вот современные русские женщины они сильнее мужчин. И психически, и... Ну уж, по крайней мере, решительнее точно. И решительно. Нет, они ответственные. Вообще в России сейчас ведь и большинство рабочих мест занято женщинами. Если женщины здесь сейчас из производства, то вообще экономика рухнет. Вот. В частности, вот из тех же школ. Но постепенно надо, конечно, положение менять. А для этого нужно, чтобы женщины решились родить будущих учителей, будущих академиков, машинистов. машинистов поездов, ну и лесорубов, в конце концов. А то придется самим лес валить или китайцев завозить. Вот они, конечно, сильные, трудолюбивые мужчины, очень выносливые. Вот. Но все-таки тогда будет уже другая страна. Вот. Поэтому женщина должна вот эти качества, данные от Бога, а главное качество – любящее сердце. Нежность, самоотверженность, готовность к самопожертвованию. Почему апостол сказал, что женщина спасается чудородием? А потому что это самоотверженное служение. То есть это вот, э, очень э, такое ну, проявление как раз христианских качеств. Спасибо, батюшка. У нас есть первый вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте, слушаем вас. Дмитрий. Да? Она Божья Татьяна. Да, Татьяна, слушаем. В первом послании Иоанна есть такие строки. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом к смерти, то пусть молится. И Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти, есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Вот ответьте, объясните, пожалуйста, эти строки, и за какие грехи к смерти нельзя молиться. 
Да вообще смертными грехами именуются те, которые приводят к смерти души. И действительно, если человек живет в каком-то смертном грехе, то молитва без плода. Потому что смертный грех человек должен преодолеть сам. А когда он преодолеет, тогда уже, то есть не совсем, а просто перестанет. Тогда можно молиться для того, чтобы его Господь в этом решении укрепил. Вот что имел в виду апостол Иоанн. Очень многие женщины, например, молятся годами о том, чтобы сын там или какой-то другой родич, может быть, внук, перестал пьянствовать. И, и почему это без плода молитва? Не потому, что Господь этого не хочет, а потому, что Он сам должен увидеть этот грех, раскаяться в нем, а уж тогда молитва ее поможет ему укрепиться в этом решении. А пока это не сделано, бесполезно. Поэтому, говорит, вот туда съездила помолиться, туда съездила помолиться, а все как пил, так и пьет. Пачка, а может ли человек без помощи Божьей раскаяться? Конечно, нет. Но об одном грешнике кающихся бывает на небесах большая радость. Господь не может не заметить проявление покаяния в человеке. Особенно, если он усердствует в смертном грехе. А от чего зависит, что в одном человеке возникает вот это покаянное чувство, а в другом нет? Вот человек пил, пил, 20 лет пил. И вдруг, это же не вдруг, наверное, в нем возникает чувство нет, обычно покаяния. Нет, обычно Господь ведь спасает каждого. Но вот в той деревне, где летом отдыхал, жил такой человек, который очень пил. Но человек такой по-своему религиозный. Но как-то вот он у меня, мне всякие вопросы задавал, очень интересовал. Но он боялся выдать свой интерес, но все-таки я по этому интересу понял, что вот его интересует религиозный вопрос. И вот однажды он возвращался домой пьяный и упал в снег. И, в общем, он был замерз. А другой сосед его нашел и притащил домой. И вот это вот настолько его поразило, что он совершенно перестал пить. И вот этот случай можно рассматривать как призыв Божий как в разумлении. То есть Господь помог человеку? Помог. Каким образом? Почувствуйте. Вот да, что край, вот такой был край. голосок о, о смерти. Он очень хорошо это прочувствовал. Он не сам это рассказал. Вот он прожил большую жизнь. Вот он сейчас уже отошел к Господу в возрасте там немножко за 90. У нас есть вопрос, батюшка. Добрый вечер. Добрый вечер. Я очень рада вас видеть, батюшки. У меня был такой вопрос. Вот почему человек много лет ходит в церковь в каждые выходные, исповедуется, причащается, но характер у него не меняется. Вот как отвечал человек на добро злом, так он и отвечает. В чем тут проблема? Ну, проблема в том, что он злой. А если бы он не ходил в церковь, он бы уже, может, убивал бы уже. Или в ответ на какой-то вопрос другого человека, может, бросался с кулаками. А то, что вот он ходит в церковь, дает ему возможность не падать ниже. Хотя Господь, который творит всякие чудеса, Он может и умягчить сердце человека. Но человек часто по гордости, он не хочет замечать. 
и не хочет над собой трудиться. Начинает говорить, у меня такой характер. А если за каждую провинность человека жестоко бить, у него будет другой характер. Как нагрубил, так кнута. Сможешь через неделю очень вежливый стал. Поэтому характер тут ни при чем. Характер, конечно, у каждого есть, свой. И в этом выковывании этого характера повлияли и родители, и друзья. Какая-то школа играет какую-то роль. В общем, все. Даже прочитанные книги. Вот все влияет на человека. Знаете, вот по совокупности вот этих всех векторов получается человек, ну и, конечно, психофизические его свойства личности, которые изначала генетически так получились, такое сочетание. Но человек очень много может сделать. Ну просто колоссально много. Только если будет целенаправленно этим заниматься. Человек может научиться говорить правильно по-русски, правильно называть числительные. Там, никогда, например, не говорить пару минут. Потому что, там, или пару дней. Потому что никаких пар дней не бывает. Бывает два дня, две минуты. Пара бывает очков, пара обуви, пара гнедых, наконец. А вот пара часов так не бывает. Часы не измеряются парами. Поэтому это густопсовое невежество, не зная норм русского языка. Но люди изобретают, им кажется, это очень как-то вроде правильно и современно. Вот. А на самом деле, если человек захочет узнать разницу между одевать и надевать, и в течение недели последить за собой, он поймет, как говорить по-русски, он это почувствует. Это очень важно. Очень важно вообще говорить на своем родном языке более или менее правильно. Вот. Хотя наш язык сложный, вот, но тем он краше. Так что и с характером можно, только нужно покаяться. А что значит покаяться? Нужно заметить свои несовершенства. И нужно начать просить у Бога об исправлении. И нужно очень внимательно за собой следить. А тех, тех людей, которые делают те замечания, считать не врагами, вступать с ними сразу в перепалку, сам дурак, там на себя посмотри, вот, а твоя мать еще вон когда, ну и так далее. Вот, а прислушиваться и даже записывать. Вот он сказал тот-то, тот, посмотри, а прав ли он? Да, прав, смотри. Вот это я исправлю. Тогда будет все меняться и характер, и можно из хама сделать вежливым человеком. Из неуча можно как-то расширить свой кругозор и повысить свое образование. Может, не в какой-то специальной области, но, области, но в каком-то общекультурном плане. Вот. Ну и, во всяком случае, вся классическая музыка или там классическая литература, классическая поэзия, искусство, это все должно пройти через человека. Нужно обязательно это изучать. То миллионы живут в Москве, ну хотя бы отечественное искусство, которое у нас есть родное в Третьяковской галерее, нужно знать. Вот. А для того, чтобы его постичь, нужно перед этими картинами постоять. Ну а потом шедевры нашего музея. Пушкинского и изящных искусств. Это что же? Нужно, при, начиная с юности, обязательно детей к этому приучать, самим ходить, может быть, какие-то циклы лекции там почитать, послушать. Чтобы смотрел на живопись не как баран на новые ворота, а понять, вот, а в чем эта красота, как ее постичь, что это за язык. 
русская музыка, нужно ее всю прослушать. Нужно знать все. Мусорского, Бородина, Скрябина, Прокофьева, Рахманинова. Конечно, когда первый раз будешь слушать, это будет очень сложно. Но постепенно. Нельзя же довольствоваться а одной попсой там, или вот городскими шлягерами, там, какие там романсами. Вот. Это очень убого. Человек может и должен развиваться. Он должен быть внутри и отечественной культуры, а потом выходить и в мировую. Ну как, жить на земле и не знать Шекспира там, или Гёте. Как это вообще возможно? Это обязательно нужно. А без этого как научить детей? Вот тут очень важно мамино образование. Это совсем не зря она училась. Все может это помочь для того, чтобы это все передать следующему поколению, помочь в освоении там, школьной программы, в подборе книг, которые каждый человек должен прочесть. Потому что у нас возможности небольшие, умственные, у человека и времени, и вот надо обязательно это развивать. А так, если все сваливает на характер, то я, говорит, с детства тупой. Но если даже деток с синдромом Дауна обучают так, что они могут и спектакли играть, и стихи писать, то, значит, уж детей, которые развиты более или менее, так сказать, близко к норме, вполне можно подразвить. Вот, и сами они могут, и спектакли, и делать выставки собственных работ, и как-то вот и в разных направлениях. Это очень важно. И также в преодолении каких-то своих таких характеров. Если человек видит свои несовершенства, он может это исправить и этим тоже послужить и другим людям. По-моему, это и есть то, что от нас Господь хочет. Спасибо, батюшка, такой замечательный ответ. Есть следующий вопрос у нас. Добрый вечер. Добрый вечер, батюшка. Из Екатеринбурга вас беспокоит. Вот скажите, пожалуйста, вот в храм к нам достаточно регулярно приходят люди, которые называют себя вот неким православным братством, последователем, последователями отца Георгия Кочеткова. И в газеты приносят, что мы рассказывают о том, как у них замечательно в братстве приглашают вот, прихожан присоединиться. Ну, вот как-то читаем все-таки литературу в интернете о том, что все-таки э, многократно это что было, это движение, учение, и называется, вроде является сектой, и близнецы секты на лицо. Но вот все равно люди живут и продолжают оперировать тем, что вот и отец Георгий, он служащий священник, незапрещенный. Вот, вроде как его учреждение, филаретовский институт, всячески а, по, ну, нет каких-то вот церковных осуждений в его сторону. Вот есть ли какой-то вот, легитимный, может быть, орган или как-то, куда можно обратиться, и чтобы все-таки такое церковное а, разъяснение а, было дано вот секта Кочетков и Кочетковцы. Или не секта. Вот хорошо это или плохо? Вот подскажите, пожалуйста. Мне кажется, на сегодняшний момент такого учреждения у нас нет. И очень трудно этому явлению дать оценку. Трудно, потому что там есть в этом явлении и здоровое начало, безусловно. Но есть много того, что есть и болезненно. И поэтому вот в том, что в священначале как-то в известной степени бережно к этому относится, ну и сами последователи отца Георгия, они действуют ну, в известной степени достаточно осторожно. Ну, когда вот, ну, в Архангельске э, один из последователей э, отца Георгия там, 
как-то себя проявил ну, неправильно. Там, перестал служить, когда его перевели на, другой, на другое место. Вот. Тогда это как-то проявилось. Но сам отец Георгий, он, конечно, человек очень умный. Вот. И он на какие-то конфронтации не идет. Потом. Очень важно, что он никогда не заявлял о том, что он выходит из церкви. Многие люди от него ожидали, ведь законодательство вполне это позволяет. У нас полно всяких групп. У нас там э, ну, любой человек, не обязательно даже священник, может вообще объявить себя, даже женщина может объявить себя там, митрополитом какой-то области, накупить в Софрино всяких предметов и начать какую-то свою деятельность. Формально, юридически это все возможно. Отец же Георгий, он действует в рамках церкви. Поэтому ему не дают полной свободы. То есть он является заштатным клириком. У него нет своего храма. Вот. Но он вот такую деятельность ведет и конечно элементы сектанства но ну, там на лицо даже вот ваш рассказ про Екатеринбург когда он говорит идите к нам это и так далее и это ну такой методика как раз которая используется всеми а, сектами которые минуют себя протестанты вот. Ну и вообще, отец Георгий, когда был молодой, я узнаю очень давно, ну, больше 40 лет. Вот. И он посещал и баптистскую нашу московскую общину, и очень многих людей перевел в православие своей таким проповедью, тем, что давал определенные книги читать. В основном вот людей с высшим образованием, которые оказались у баптистов, он без большого труда их, как бы, можно сказать, возвращал к православию. У него большой опыт. Вот. Но вот есть в его деятельности некоторая такая упертость. Вот. И такое ощущение собственной правоты. И вот однажды у него стоялась беседа со святейшим патриархом Алексеем. Вот. И вскоре после этого, буквально там, через день-два, как-то патриарх настолько был ну, вот, увиденным и услышанным поражен, что он говорил только об этом. И, и я при этом присутствовал, и он, кстати, ко мне обращался, говорит, я за всю жизнь, говорит, не встречал столь гордого человека. Но, тем не менее, сам патриарх Алексей никаких прещений э, окончательных на него не возлагал. Там были прещения после того, как возникла острая ситуация с тем священником, который был туда к нему направлен, и его там ну, просто силком с помощью связей, абсолютно не по-христиански, э, уложили в психушку. Вот. Ну, конечно, тут же это все. Как только э, стало известно священноначале, его оттуда вызвали. Но вот это и говорит о том, что э, вроде бы люди говорят о том, что они ходят э, так, по стопам Христа, но чуть что вот готовы избирать такие методы, которые ну, никак христианскими не назовешь. Вот. Но с тех пор ничего такого, э, каких-то слышных скандалов не было. Э, вот. И как-то все относительно благополучно. Вот. А сам институт, он э, привлекал к себе очень многих э, христиан, таких чрезвычайно э, талантливых 
и, и которая является вообще драгоценностью для нашего народа. Например, Сергей Сергеевич Аверинцев. Вот. Некоторые люди из этого окружения, или, может, даже общины, я так справки не наводил, даже участвуют в межсоборной комиссии. Потому что люди дочитанные, знающие и, и так далее. Поэтому вот само явление, оно понятно. Но тактика отца Георгия в его действиях такова, что его деятельность не приводит к таким обострениям, когда нужно, нужны церковные прещения. В этом смысле, можно сказать, он действует вполне мудро. Слава Богу. А будущее покажет. Вот. Но, во всяком случае, когда он или его близкие друзья о чем-то говорят, к сожалению, нужно делить на 2 или на 8, это не всегда бывает так, как это звучит. Вот, к сожалению. Вот. И э, как-то, когда речь идет между собой, ну как вот в дружеском кругу, там и интонации, и оценки вполне э, меняются. Поэтому у отца Георгия есть такое мнение, что церковь должна, вся церковь, Идти именно тем путем, который вот он нащупал. А вся церковь, она не хочет этого. А он никак не может с этим согласиться и примириться. Вот. Поэтому как бы, существуют две формы бытия. Одна такая епархиально-приходская, как, как, как устав церкви, или который принят на архиерейском соборе. И есть форма, которую, так сказать, сочинил отец Георгий. И опять же, используя протестантские технологии, которые как бы возвращаются в прошлые века. Вот. Но это чисто внешне. Как если взять доску, взять натертые пигменты, то это не значит, что у тебя из-под твоей кисти возникнет икона 15 века. Нет. Это будет просто попытка вот, ну вот, теми же средствами написать икону. Но эта икона будет все равно 21 века. Ну вот, что могу по этому поводу сказать. Причем, я как бы этого вопроса не касался уже десятилетий. И как-то для меня тоже рано э, присутствует. Я не могу сказать, что я к этому ровно отношусь. Мне бы хотелось, чтобы э, все-таки все вернулось на круги своя. Но и зная отца Георгия, я понимаю, что это совершенно невозможно. Вот, поэтому подождем, увидим. Все-таки жизнь человека, она не очень такая длинная. Вот. Что будет потом? Потому что вряд ли на его смену придет лидер, который будет действовать так же продуманно, даже интуитивно, как он. Вот. Скорее всего, это будет рассыпаться, будут споры, скандалы, как это вообще бывает со всякими сектами. Вот. Не хочется так пророчествовать, но обычно бывает так. А уж как будет, Васильевич, я этого, конечно, не желаю. Тем более, ну, вот к старости вообще становишься уже не таким радикалом, как бывал в молодости. Хотя из тех, кто его знал, я, пожалуй, наиболее толерантно относился к нему и к его деятельности. И когда даже он еще был в Сретенском монастыре базировался, и я к нему туда приходил, и даже пытался его как-то остановить, затормозить. Вот. Но он никак не воспринимал, даже не услышал. Вот. Ну вот, и 
к сожалению, такие есть. Хотя вот у меня о, о том молодом о периоде нашего общения 40 лет назад у меня до сих пор самые хорошие воспоминания. Батька, ну а вот что можно было бы сказать людям, которых вот так вот зовут в эту общину, чтобы они были осторожны? Чем их можно предупредить? Что их там ждет? Ну, во-первых, надо сказать, что я не знаю. Потому что, может быть, они тоже куда-то куда дрейфуют. Если туда прийти посмотреть, ясно, что они будут вести себя несколько иначе. А потом, я думаю, они мне либо дверь не откроют, либо выгонят. Ну, побить-то вряд ли решаться, а вот... Потому что там, ну, мне известно отношение к моей персоне. Вот, поэтому я так не могу точно сказать. Ну, вот звонивший... Ну, что это не то, что мы все понимаем э, под за словами... Русская православная церковь – это, конечно, некоторая особенная жизнь. То есть там некий особый дух такой Да, церковный. вот это самое главное. Там э, родилась и поддерживается, и так она тлеет, совершенно другой дух церковности. Вот совершенно другой. И те люди, которые так сказать, вот не интеллектуалы, как вот Сергей Сергеевич Аверинцев, а люди действительно духоносные, они, конечно, их не поддерживали. Если кому-то нужен формальный авторитет, то, понятное дело, такие люди, как отец Иоанн Крестьянкин или отец какой-нибудь там Павел Груздев или там еще кто-то, ну вот, духовные авторитеты. Вот. Ни -ни -ни Никогда У нас есть вопрос, батюшка Добрый да, вечер Здравствуйте, слушаем вас Добрый вечер Раб Божий Игорь, Москва Батюшка, вот Господь призывает нас К совершенству и святости Святость это некая константа Постоянная, которую человек достиг И пребывает Или ну, можно в процессе его церковления некоторым образом освещаться и отпадать в процессе. Спасибо. Это, конечно, не константа, потому что жизнь во Святом Духе – это как дыхание. Там тоже есть свой вдох, свой выдох и так далее. Вот. И также бесконечно можно возрастать во Святом Духе. Вот. И можно терять. Это, ну, вот как отношения между людьми. Вот, даже если вернуться, вот, мое отношение к отцу Георгию и его отношение ко мне, они претерпевали в течение жизни разные, так сказать, изменения. Сейчас мы в разводе. Но это не значит, что, как бы, ну, для меня там все забыто. Я сожалею. Вот. А также и здесь, это совсем не константа. Вот. И совершенство, это связано вот с чем. Когда человек уже изрядный период живет в Духе Святом, и его жизнь подчинена Духу Святому, в нем образуются навыки жизни, святой жизни. И вот эти навыки и есть совершенство, потому что человек уже поступает э, не просто жестко по инструкции, а это его внутренняя духовная потребность. Дух святый в нем действует. Вот. Но надо понимать, что Дух святый всегда может человека оставить, даже как результат принятого помысла. Но вернуться к духовной жизни – всегда можно. Вот. Правда, это всегда труднее. Если падение и делом, тогда сложнее. А если на уровне помыслов,
то возвращение всегда гораздо легче, если это не станет прелести. Тогда еще тяжелее. Вот в этом смысле я дерзну так сказать, предположить, предположить только, что вот наш отец Георгий, он встанет такой некоторой прелести. Батька, мы знаем, что Господь милует кающегося грешника. А может ли Бог очистить человека от греха, в котором человек не раскаивается? Или по забывчивости, или по упертости, по гордости своей? Нет, конечно. Ну, а если за него, скажем, молятся все вот родственники? Мы знаем же евангельский случай, когда принесли ко Христу расслабленного, сам он не просил ни об исцелении, ни о прощении. Ну, а с другой стороны... За него же просили а... другие... Ведь то, что за него просили, и причем не сказано, что четыре брата его принесли, а принесли их его друзья. То каков же этот был человек, что четыре неродные человека принесли, проделали и путь, и такую процедуру ради него? Это уже косвенно говорит о качестве этого человека. Поэтому вряд ли в нем была действующая упорная гордость, которую ты помянул. Только Господь ответил на их веру. Много больных в Израиле, но они взяли только этого. Значит, для них он был лучше из лучших. Так бы, если бы у них было такое братство четверых, они ходили по Палестине, брали бы расслабленных и притаскивали к Спасителю. Ну, было бы такое у них служение, ну, как бы опережая э, христианское служение, которое возникло. Нет, это был единичный случай. И случай вызван качеством души и этого расслабленного. То есть его душа уже готова была воспринять без, то, что Господь... Безусловно. Безусловно. Как Христос э, Самарянку ждал у колодца. Он ее ждал. Ему эта вода и ее этот кувшин, он, ему совсем был не нужен. Э, вот. Ему нужна была она. И он ее дождался. И он ей сказал то, что не мог сказать апостол. Но потом попытался о хлебе жизни им начать, но они так еще не готовы были воспринять. А женщина грешница восприняла это. И она сразу на апостольское служение была поставлена, пошла в город, стала говорить, у нее сразу порыв возник. Она и другим хотела сказать, вот Мессия. Я встретил Мессию. А что он ей такого сказал? Он ей сказал, я Христос. Совершенно открыто. Это я, да. Это я. Пожалуй, только ей он так вот открыл. Да одно единственное на всем земном шаре. Он ей сказал этой грешнице. Тем самым показал нам всем, что э, ты не бойся, что ты грешник. Если ты поймешь то, что хочет от нас Христос, ты придешь к спасению. От любых грехов. Только пойми, что Господь от тебя хочет. У нас есть вопрос, батюшка. Здравствуйте, Добрый вечер. слушаем вас. Алло, здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос такой, почему на государственном уровне не стоит вопрос о запрете аборту? Потому что у нас большинство населения православные, президенты, премьер-министры ощущают богослужение, но никогда не поднимаются вопрос о запрете аборту. Почему на стране делаются дела антихристианские, когда кругом одни христиане? Вы можете объяснить мне вопрос популярно? Я не могу. Если бы я был президентом, я сегодня бы же запретил аборты. Не завтра с утра, а сегодня прям, не откладывая. То, что ну, вдруг там инфаркт произойдет или что-то, сегодня бы написал указ. Ну, номер там простая либо уже в администрации, я не знаю под каким. Ну, и то в интернете можно посмотреть последний указ, каким номером, и поставил бы. Чего? Почему, почему? Да мало ли чего у нас 
такого происходит. Вот, и вот только общественность этим озабочена запретом. И это, конечно, нужна определенная решимость. Вот. А у нас даже такую простую вещь, там, ну, не буду сейчас к ночи поминать, очень там простые вещи как не решаются, которые на поверхности лежат. Ну, например, запретить рекламу абортов уже сократится. Или второе, запретить аборты в медицинских учреждениях частных. Потому что для них бизнес, они заинтересованы и, несмотря на запреты, делают их на любых сроках. Можно? Можно. Третье. Например, можно так сделать, чтобы аборт отделить от родов. Ну нельзя и роженица, и готовящийся к убийству своего ребенка находились в одной палате практически. Ну хотя бы... А можно разрешить врачам, которые ну, не хотят делать аборты, чтобы их к этому не принуждали? Можно? Можно. Или, например, студентам медицинских вузов, которые не хотят изучать эту процедуру. Не смотреть, как это делается, не изучать. Почему? Потому что к медицине-то это не имеет отношения. При смертной казни тоже врач присутствует, но это для того, чтобы засвидетельствовать смерть, а не для того, чтобы лечить. Поэтому аборт это к медицине не имеет отношения. К медицине отношения имеет только смерть. А там никаких вопросов по поводу убийства детей не происходит. Это просто натуральное убийство. И ни один человек на земле ну, кроме э, Маши Арбатовой, не может сказать, э, что это не убийство. Это натуральное убийство, причем злодейским и особо э, тяжким способом, это, ну, потому что там и расчленение, и, в общем, и это ужасно совершенно. С особой жестокостью, вот есть такой термин. Это убийство, совершенное с особой жестокостью, цинизмом и так далее. Поэтому, конечно, это надо прекратить. Вот, но у нас даже в стране определенная часть народа, которые сами против абортов, но считают, что их запрещать не надо. Потому что вирус неправильного понимания свободы, он проник уже в их голову. Это и есть такой вирус. Например, многие люди, даже священники встречают, говорят, запретами, говорят, прям вот открытым текстом, ничего не добьешься. Здравствуйте. А тогда почему запрещают героин? А почему запрещают резать людей в трамвае? А почему запрещают отрезать сумочки в троллейбусе? А почему запрещают грабить в метро? Входят там три гражданина в двери с пистолетами и говорят, давайте кольца, цепочки, кошельки вот в этот целлофанный пакет. Все кладут, они выходят. Почему это запрещается? Если запретами ничего не достигнешь. Как возникает запрет? Или хотя протестируют школьников на наркотики, так совершенно какие-то неприличные вопли. Задача есть, чтобы наркотиков не было. Все средства тут хороши. Чем в этом случае лучше перегиб, чем недогиб. Потому что если будет что-то не догнуть, то обязательно туда устремятся детки. Я сам как педагог это знаю. Что, то, конечно, надо запрещать. А как же? Ну как не запрещать э, убийство с особой жестокостью и цинизмом? Ну как?
конечно, аборт должен быть запрещен сегодня же. Но понятно, что с таким миллионным бизнесом сладить это непросто. Как и с бизнесом по распространению табака, наркотиков. Это очень тяжелая работа. Вот, ну, если мы будем молиться, и если будем э, вот, об этом говорить, а главное, мы пропагандировать должны, потому что э, ведь наши же дети эти, делают аборт. А вот мы должны так воспитать, чтобы аборт был также для нас отвратителен, как газовая камера, вот, как э, еще очень многие другие вещи, которые запрещены законом. Вот. Само общество должно это осудить и осуждать тогда. А у нас же все и, и в кинофильмах это обсуждается, там, в сценарии пишут. Оставлю, не оставлю, термины всякие изобретают для того, чтобы прикрыть убийство, причем собственно детяти. Вот. Пашка, ну будем надеяться, что как-то люди будут поактивнее в этом вопросе и не ждать помощи извне, а поучаствуют в этом сами. Ну а поучаствовать, это вот так воспитывать своих детей, это как минимум. Ну а потом, конечно, при каждом возможном случае, вот сейчас мне предоставился такой случай, ваш вопрос, и я еще там, в сотый раз по телевидению об этом сказал. Хотя находятся такие люди, которые меня обвиняют, меня именно, что я главный сторонник абортов. Но у нас умеет перевернуть сейчас на ногу. Ну, вот так вот есть такие два человека, которые в интернете об этом пишут. И хоть кол на голове тише. Ой, спасибо вам за передачу. Да. Пора нам прощаться. Да. Ну, всего вам доброго. До свидания. Спасибо вам за ваши вопросы. Пишите на наш сайт www.blagodrevo.ru раздел «Вопрос к священнику» и на блог отца Дмитрия www.dmitriesmirnov.ru Всего доброго. До свидания.